సో టీజర్ చూసినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వస్తుందా ఈ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది డేట్ అనౌన్స్ చేయండి డేట్ అనౌన్స్ చేయండి అంటూ నాకు తెలిసి ఫ్యాన్స్ అందరూ వెనకాల పడిపోయారు హీరోకి సో ఫైనలీ డేట్ అనౌన్స్ చేసేసారు ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్త్న ఈ సినిమా మన ముందుకు వస్తుంది అయితే ఈ సినిమాలో సరికొత్తగా కనిపిస్తున్నారు సంతోష్ శోభన్ ఎందుకంటే శోభన్ బాబుగా ఆయన కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి అండ్ శ్రీదేవిగా మలయాళ బ్యూటీ బట్ తమిళ సినిమాల్లో మనం చూసాం అండ్ తెలుగు జానితో అమ్మాయి ఫ్యాన్ అయిపోయాం ఆ అమ్మాయి పేరే గౌరీ సో తనతో పాటు వీళ్ళిద్దరిని డైరెక్ట్ చేసి అసలు శ్రీదేవి శోభన్ బాబుని క్రియేట్ చేసిన కర్త నాతో పాటు ఉన్నారు ఆ కర్త పేరే ప్రశాంత్ నేను అనుకున్నా నేను చాలా తక్కువ మాట్లాడతానని కానీ ఆయన మాట్లాడేవన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి అనమాట మరి సినిమా ఎంత రేంజ్లో ఉండబోతుందని ఎయిటీన్త్ మనం విట్నెస్ చేయబోతున్నాం మరి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి వాళ్ళు నాతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి వెయిట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో హాయ్ 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 ప్రతి యాక్టర్కి యాక్చువల్లీ ఇలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ బాగుంటాయి కదా ఇప్పటి వరకు మీరు ఇలా కనిపించలేదు ఇప్పటి వరకు మీరు ఇలా మీ సౌండ్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమాకి వచ్చినంత టీజర్కి వచ్చినంత రెస్పాన్స్ రాలేదు అన్నాడు సో ఈ సినిమాకి ఎస్పెషల్లీ ఆ సౌండ్ అంతా వినపడుతుంది ఫై యూ లా ఎలా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇవి కాకుండా ఇంకేమన్నా వేరే విన్నారా నో ఐ థింక్ బేసికలీ ఎప్పుడన్నా మనకి ఒక మన లైఫ్లో ఎప్పుడు ఒక బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏది అంటే మనల్ని ఒకళ్ళు నమ్మినప్పుడు కరెక్ట్ ఆ నమ్మకాన్ని మనం నిలబెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మొహంలో చిన్న స్మైల్ వస్తుంది అదే మనకి బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ మాటలు కాదు ఇలా చేసేవా అలా చేసేవా కాదు మనం ఒక నమ్మినప్పుడు మనం ఒక జాబ్ చేయాలి మనం డెలివర్ చేయాలి మనం డెలివర్ చేసే వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకుండా సంతోషం ఉంటుంది ప్రశాంత్ నాకు చాలా చెప్తాడు అలా చెప్పడని కాదు ఆల్వేస్ విత్ ఫస్ట్ నుంచి నాకు మా జర్నీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ఇప్పటి కాదు సో ఐ నోన్ హిమ్ సో వెల్ ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లా కాబట్టి నాకు కొత్తగా కాదు మేము ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు ఎక్కువ మాడుకోం ఇప్పుడు ఐడియాస్ స్టోరీస్ నెక్స్ట్ ఏం డైలింగ్ ఇవే మూడ్లో ఉంటాం బట్ పర్టికులర్ గా ఈ క్యారెక్టర్ నన్ను కూడా నేను ఏ రోజు చూసుకునేవాడిని కాదు నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఎవరు ఊహించారో నేను కూడా ఊహించలేదు ఇలాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఇలాంటి అనకాపల్లి ఆశలో నేను ఎప్పుడు ఊహించుకోలేదు ప్రశాంత్ ఊహించుకున్నాడు అది ఎలా నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు ఎలాగో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ క్వైట్ కన్ఫ్యూస్డ్ అడిగేద్దాం ఎందుకు అలా కన్ఫ్యూజన్ ఎలా ఊహించుకున్నారు మీరు బోలో లేదండి తన మొదటి నుంచి కూడా కనిపించినప్పుడు అందరితో మాట్లాడే విధానం అది చూస్తుంటే బా అనిపించేది అందరితో సరదా మాట్లాడతారు ఎవరిని కూడా హర్ట్ చేయడు ఎప్పుడు సరదా బయట కూర్చున్నా అనుకోండి ఎవరు వచ్చే అనా ఎలా అంటే ఆయన పేరేంటి చెప్పండి మీరు ఎవరిది ఆయనది సంతోష్ మరి అదే పంచుతున్నారు ఆయన ఎందుకు హర్ట్ చేస్తారు యా ప్లీజ్ కంటిన్యూ సూపర్ అండి మేడం షీ ఇస్ ఫీలింగ్ వెరీ లైక్ గుడ్ అచీవ్‌మెంట్ ఒక 2 మినిట్స్ సైలెన్స్ ఫర్ వాట్ నేను పోయానా ఏంటి అది మీరే చూకి అంత పోయేలాంటి జోక్ చేసానా గుడ్ టైమ్ తెచ్చాం మీరు కాదండి చచ్చిపోయింది సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అక్క చచ్చా కాంప్లిమెంట్లు కూడా ఇవాల్ రేపు కామెంట్లు అలా వినపడుతనే అందరికి నేను ఏం చేయలేను ప్లీజ్ సో ప్రశాంత్ గారు మాత్రమే నన్ను అర్థం చేసుకోండి గుడ్ టైమింగ్ గుడ్ టైమింగ్ సో అలా చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అన్నమాట ఎప్పటి నుంచో అంటే నాకు ఏంటంటే నేను అనుకున్న క్యారెక్టర్స్ అవి కూడా కొద్దిగా ఇలా ఉంటాయి బాగుంటాయి ఎప్పుడు అనుకుంటాను కానీ సంతోష్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు అదే అనిపించింది ఓకే సో ఇలా సరికొత్తగా చూపించాలి ఇప్పటి వరకు సంతోష్ కనిపించింది బాగుంటుంది అలా బాగున్నారు అలా యాక్చువల్లీ ఆ మీసాలు ఆ మీసాలు రింగ్ షూట్ అదే వెళ్ళినప్పుడు కూడా అమ్మాయి సోదాలు తిప్పేస్తుంటే నాకే బిలా అనిపించింది అండ్ శ్రీదేవి గురించి మాట్లాడితే శ్రీదేవి ఎలా ఉండబోతుంది శ్రీదేవి ఇస్ మోర్ లైక్ మీ ఐ థింక్ మీకు చేతి వాటం ఎక్కువ కదా ఫస్ట్ రాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగితే ప్లీజ్ డోంట్ నాట్ దాట్ పీపుల్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ షీ ఇస్ ఆస్కింగ్ నాట్ దాట్ వైలెంట్ ఎక్సెప్ట్ దాట్ పార్ట్ శ్రీదేవి ఇస్ ఎన్ అర్బన్ గర్ల్ షీ ఇస్ మోడర్న్ షీ ఇస్ ప్రోగ్రెసివ్ బట్ ది డిఫరెన్స్ ఇస్ between shobhan and shri devi there is a there is a love hate relationship mm. as in who's who's stronger or that ego is there it's it's a very cute mm. dynamic between the characters and that's what we play in this right. uh, so like in the trailer she is violent but shobhan is the only character who's not scared of her mm. so that's what is making her even more angry <laughs> <laughs> why why mm. is he not so the whole it's a very cute kind of uh, plot line but then it grows it has it develops into much more than that right. like you might on first sight it might seem like a normal romcom in a village setup but mm-hmm. it's got emotions it's got love it's got uh, so much uh, depth in it mm. and uh, because of prashant's writing and how involved he was with the characters like he approached me saying Uh, after writing shri devi i can see you do that i want you on board okay. so that kind of trust from him uh,
ఆయన ఇప్పటి వరకు చేయని రోలు మీరు ఇప్పటి వరకు చేయని రోలు అది ఫస్ట్ మీరు అసలు ఇలా చేయని వాళ్ళని చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఊహించుకోవడం స్టార్ట్ ప్రశాంత్ ఫస్ట్ సినిమా అంటే తను ఇప్పటి వరకు టచ్ చేయని రోలు నేను ఇప్పటి వరకు చేయని రోలు ప్రశాంత్ ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి ఇది ప్రశాంత్ స్టైల్ అనుకుంటారు యాక్చువల్ గా ప్రశాంత్ స్టైల్ నాకు డీప్ గా తెలుసు సో ప్రశాంత్ ఒక రామ్ కామ్ అనేది యాక్చువల్ గా వేరియేషన్ తన జాన్ర వేరు తన యాక్చువల్ గా తన ఐడియాస్ వేరు నాకు తెలుసు అండ్ నో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఈవెన్ బెటర్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూస్తారు బట్ అయ్యుండి ఇలాంటి ఒక రామ్ కామ్ ప్యూర్ రామ్ కామ్ అండ్ ఒక అర్బన్ సెట్టింగ్ నుంచి వచ్చే శ్రీదేవి శోభన్ ఓ క్యారెక్టర్ మనోడికి బాగా పరిచయం శ్రీదేవి క్యారెక్టర్ కూడా పరిచయం బట్ ద హోల్ రామ్ కామ్ అనే జాన్ యాక్చువల్గా ప్రశాంత్ కాదు ప్రశాంత్ ఇట్స్ అ స్టైల్ ఇట్స్ అ న్యూ స్టైల్ ఆఫ్ ప్రశాంత్ అంతే కానీ సో ఫర్ హిమ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ న్యూ ఓకే మాకు తెలియదు కాబట్టి ఇదే ఫస్ట్ టైం మేము చూసినాం కాబట్టి ఇదే మీ జోన్ రాన్ మేము అనుకుంటాం బేసిక్గా బికాస్ ఈ సినిమా నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీరు కానీ ఏంటి మీ స్టైల్ అది తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నేను అసలు ఏ దేనికి ఏది బాగా ఇంట్రెస్ట్ ప్రశాంత్కి అలాగే కాదు అంటే మంచి సినిమా అంటే థియేటర్లో నేను చూసినప్పుడు చిన్నప్పుడు నాకు నేను చూస్తున్నప్పుడు చూసిన సినిమాలు కొన్ని మూవీస్ ఉంటాయి చూడగానే చివరి వరకు అరే బెలవంద్ర అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా అంటే దానికోసం ఇక్కడ డిస్కషన్ కాదండి ఇంకా సినిమా ఏంటంటే అప్పుడు కొన్ని సినిమాలు మంచి ఠాగూర్ అవన్నీ చూసినప్పుడు ఎలా అంటే ఇంద్ర అవి చూసినప్పుడు సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ పాటు మనం ఇంద్రలా ఫీల్ అవుతుంటాం అంతే కదా నేనైతే ఏసీబీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసేసి ఎవడైనా దొరికితే అడిగి పట్టించేదా ఆ మూవీలో ఉండేవాడు అంటే ఇలా ఉంటాయండి ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయండి డెఫినెట్గా ఉంటాయి సో ముగ్గురికి హెల్ప్ చేయండి అంటే అంటే మీకు చూసారా సినిమా ఆ ప్రభావం అంత ఉంటుంది 